Welkom bij Remse Gemeente. Ik is Stefan Zili. Het is lekker om weer op hierdie platform samen met jullie te keien. Het is altijd een voorrecht, maar het is nog beter om een persoon te keien. En ons nooi jou, ons is bezig met de reeks om onszelf als een gemeente so'n beetje voor te stellen en te sê, hier is wat ons gehoor het in ons luisterverslaaf verlede jaar, beetje navorsing gedoen met een paar mensen gesels in die gemeente, van jong tot oud en net uitgevind, maar wat, wat maak ruimsig ruimsig? En uh, ons het begin om die gemeente te celebreren. te sê dankie dat onze gemeente kan wees waar mensen veilig voel, waar hulle met alle teleurstellings en uh, betek jy so'n bykie van een gevoel van um, onvermoe, uh, dalk uh, gebrokenheid, hier bij ons kom, kom net wees en hoe God ons als een gemeente bezig is om te gebruiken. Nou, ander deel waar ik dan vandaag wil gesels, is een plek wat ons geestelik kan uh, formeren, so geestelike formatie, of dan net wat ons baie keer oor gesels is geestelike disciplines. Nou, hoe lyk so gemeente? En daarmee wil ik vandaag dan voor ons begin. Misschien gaan het helpen om die vraag te stellen: hoe belangrijk is ons geestelike vergier in ons spirituele conditie voor ons? Krijg je diezelfde hoeveelheid aandag als wat die visie sê het? Allemaal van ons beseft dat als je visies in je goede toestand wil blij, dat is zeker hoeveelheid werk en self opoffering verg. Sy dit met betrekking tot jou geestelike welstand, so ook geen andersens wees nie. Nee, voor ons gaan het hierdie geestelike levensstijl vra, daar al bykie self opoffering is. Die Heere het nogal die laaste rikkie op my hart hierdie idee oor discipleskap en geestelike formatie gegee. Hoe ek gevorm word na sy beeld. Nou, Renel besein het sê, geloofsgewoontes het niet ten doel om jou een beter christen te maken. nie. Dit wil jou een menselijker mens maak, jou een ruimer hart gee. All our life, so far as it has definite form, is but a mass of habits, practical, emotional and intellectual, systematically organized, sê Wilson. Hier een nieuwe mens het een ritme, een regula, een manier van leven nodig, een real, a, a rule of life, trailers is to a vine, a rule of life is to abiding. It's a structure, in this case, a schedule and a set of practices, to set up abiding as the central pursuit of your life. If a vine doesn't have a trellis, it will die. And if your life with Jesus doesn't have some kind of structure to facilitate health and growth, it will wither away. Ek het hierdie stuk nie te lang terug ook gebruik nie. Volgens hom is die reel vir die lewe een intentionele stel oefening en gewoontes. En dit vorm ons. Het kan wees om te begin journal. Dalk wil jy elke dag iets noem waarvoor jy dankbaar is. Dalk is het om die gedierige scrolling op sociale media net weer so'n bykie te verminder. Dalk is die stilte tyd met Jesus wat jy weer wil terugbring. Of weer een boek in die Bijbel wat je wil begin lees. Hierdie kan gedoen word, dagelijks, wekeliks, maandelijks, kan ons hierdie gewoontes aanleer. Dan wil je die jaar net weg gaan, uh, op een retreat gaan, een kant kom, dan ook met een klomp mannen of dames, of aan jou leiderschap wil je bykie aandag gee, een gezonde ritme voor je leven gaan, verschillend lyk en wees vir elkeen, omdat God ons verschillend aan elkaar gesit het, en ek dank die Heere daarvoor, en ons connect op verschillende manieren op hierdie journey met hom. Het is uniek aan jou. Dit wat vir jou leven bring, is dat ook nie nou op hierdie fase vir my bedoel nie. Daarom is het so belangrijk om God te nooi, selfs met die beplanning van hierdie eerste tree na geloofsgewoontes om geestelik te formeer, dat ons op hom sal vertrouw, dat hy vir ons gaan openbaar waarmee ons moet bezig wees, nie so dat ons kan beter mense word nie, maar dat ons hom weer in ons levens kan inbring. Nou die stamwoord vir regula of richtlijne of gewoontes is hierdie trellis, dit is een raamwerk wat het beteken. Geloofsgewoontes is soos een stuierwerk wat gebruik word om een plant te stik. So kan een plant groei, dieper en hoer, wanneer die plant nie meer omself kan stik nie, maak hierdie trellis dit moendlik vir die plant 
om steeds geanker en groeien te blij. En dis wat regula gewoond is vir ons kan wees. Hierdie was die raamwerk, die rankplek wat binnen die eerste gelovig is ook geleef het. Ze wijze hoe hulle geleef het, ze leef wijze. Om die ongeforceerde ritmes van genade te kan leer ken. Dis hulpmiddels tot ons beskikking om die heilige en die alledaagse te kan beleef. Of om die alledaagse as heilig dalk te begin beleef. Hierdie woord regula het ook te maken met gereeld, die Engelse regular. Dit is dis richtlijne, wat voortdurend voor oog gehou moet word. Keep the discipline, and the discipline will keep you. Die gesintheid achter die beoefening van geloofsgewoontes is echter veel eerder een van gewilligheid as wilskracht of selfdiscipline. Ons moet nooit uit die oog verloor dat hierdie gewoontes nie gerig is daarop om God nader aan ons te bring of om sy gins eers te probeer wen nie. The question is not how am I to know God, but how am I to let myself be known by God. And finally the question is not how am I to love God, but how am I to let myself be loved by God. God is looking into the distance for me, trying to find me and longing to bring me back home. Dis hoe Henry Nouwen hier oor dink, oor hier die geestelike formatie waarin ons deelneem. Nou, om jou te kan verlaat, beheere, is die uitgangspunt van al die geloofsgewoontes, om sachtkens met jouself om te gaan en te weet, dis meer dikwels een beoefening En in die beoefening mislik ons. Dis oké, okay, om te kan ris in God. Want behalwe verslaap, is die hele lewe eindelijk maar een groot probeer recht kry. Of tenminste probeer ons daarby uitkom. Omdat ons meestal so bezig is, dat ons binnenwerelde nie genoeg asem kry nie. En so versmoor en um, verstik ons binnenkant. So as jy die geloof gewoonte deel maak van jou leven, stel jy jouself oop vir godelike therapie. God doen die werk. Die vrug van die gees sal meer actief wees in jou dagelikse leven. So moet nie noodwendig daarvoor soek in die beoefening van nie. God is in beheer daarvan. Hy kan werk waar die verstand nie kan bykom nie. Hy kan anerkant die grense van jou denke werk. Wat er beter skrifgedeelte om hierdie wonderlijke stuk uh, mysterie oor geloofsgroei en formatie vast te vat as Psalm 139. Hy lees so, Heere, jy deurgrond en ken my, deurgrond my oog God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my een weg is van smart en lei my op die eeuwige weg. En dan natuurlijk Eugene Peterson, sy mooie vertaling van hierdie vers. God, investigate my life. Get all the facts first hand. I'm an open book to you. Even from a distance, you know what I'm thinking. Investigate my life, O oh God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm about. See for yourself whether I've done anything wrong. Then guide me on the road to eternal life. Hier die geestelike groei, geestelike formatie, gewoontes of gebede, is nooit die doel op zichzelf nie. Intimiteit met God is... Ons kan nooit eerste die lief hee werk doen nie. God het ons eerste lief gehad en ons levens kan bloot a antwoord daarop wees. En by Rijmse gemeente praat ons van, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk jy die intimiteit? A spiritual discipline is the human effort to create open space to listen to the voice of the one who calls us beloved. So skryf Henry Nouwen, jy is hier oor. Geestelike oefening gaan oor lewe om ons in te oefen om die soort mense te word, wat oe het en werkelijk raak sien, 
wat oor het en werkelijk hoor. Bly herinner jouself daan, dat het nooit een performance moet raak nie. Dis juist wat teen Jesus met die fariseers praat. Going through the motions doesn't please you. A flawless performance is nothing to you. God is nie die object wat hier onderzoek word nie, of beoordeel word nie. Hy wil hy ons dan met liefde na vore kom, om jouself ander mens in die aarde te kan liefhe om met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en al jou kracht, Markus 12 vers 30, om te kan oefen om werkelijk teenwoordig, te kwal selfs ook letterlijk teenwoordig te wees, dier jou bewegings oor ons wat dier jou gaan, jou emoties, jou verstand. Die gebed van Paulus vir die Efeesiers, somdalk die doel van geloofsgroei, geloofsgewoontes, so mooi op Efeesiers 3 vers 14. Om hier die rede, buig ek my knie voor die Vader, van ons Heere Jesus Christus, dat hy aan julle mag gee, na die reikdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word, dier sy gees, en die innerlijke mens, so dat Christus, dier die geloof, in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word, tot al die volheid van God, en aan hom, wat mag het om te doen, ver boe alles wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, dier alle geslachte, tot in eeuwigheid. Amen. For the out of your honorable and glorious riches, strengthen your people, fill their souls with the power of your spirit, so that through faith the anointed one will reside in their hearts. May love be the rich soil where their lives take root. May it be the bedrock where their lives are founded, so that together with all of your people, they will have the power to understand that the love of the anointed is infinitely long, wide, high, and deep, surpassing everything anyone previously experienced. God, May your fullness flood through the entire beings. So word het geskryf, die VCS 3 vers 16 tot 19 in die voice um, vertaling. En dis wat ek vandag by jou wil leos, om opgewonde te raak, saam met ons as gemeente, dat die groei gaan kom. Ja, groei kom saam met pijn, maar dit is goed, want ons gaan het saam doen. Ons gaan ontdek, ons gaan ons levens oopmaak, ons gaan oefen, beoefen, ons gaan val en ons gaan opstaan. En ek wil jou uitnooi om 2023 ook so hande te vat en te sê, saam met Rijmse gemeente, wil ek my geest bykie oopmaak en ek wil nieuwe goed ervaar, nieuwe goed beleef, um, ek wil groei, nie om heiliger te word, nie. dit gebeur ook heiligmaking van plaas, maar eerder om met een reimer hart te leef, soos wat ons recht in die begin gesê het. Mag het so wees, ook vir jou. Amen.